Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft im Schlingendontal mit unserer Sokaris und Mahamba, unserem Krokodilchen, das wir in der letzten Aufnahme gezähmt haben. Ähm, ja, ein ganz, ganz liebes Willkommen zurück nach einer Woche, wo ich nicht aufgenommen habe, weil mir es da echt scheiße ging. Und ja, jetzt geht's weiter und vorher muss ich tatsächlich an meinem Briefkasten, weil man sieht schon, ich habe hier ja ein paar Sachen gekriegt, die glaube ich zurückkamen, weil ich nichts aufgehoben habe. Ähm, das werde ich dann bei Gelegenheit neu verschicken. Äh, hier haben wir Jubiläumsgeschenk und zwar ist wird äh, World of Warcraft jetzt äh, dieses Jahr 16 und da ein ganz, ein ganz, ganz dicke, ein ganz, ganz dicken Glückwunsch für Blizzard und für World of Warcraft. Ja, ihr seht, ich habe hier schon wieder ein bisschen was einstecken. Hier sieht man das auch, weil der Tontest muss ich ja auch machen. Da gehe ich ja immer ein paar Viecher killen und da loote ich und, und Kirschen nat äh, natürlich auch. Das ist, ähm, das ist keine Frage, das ist normal. Und in dieser Hinsicht, äh, Glückwunsch, hui. <lacht> äh, ja. Ja, die Quest haben wir hier auch. Die werde ich aber wahrscheinlich eher weniger abgeben, weil, äh, ja, warum so. Ähm, eine kurze Erklärung, während wir jetzt hier, ähm, unsere Quests weitermachen. Ich habe letzte Woche... Ähm, nichts aufgenommen, weil ich dank diverser äh, gesundheitlicher Problemen, gesundheitlichen Problemen, äh, tatsächlich nicht dazu kam aufzunehmen. Und zwar, ihr wisst ja alle, dass mir es seit einer ganzen Weile beim Spielen immer wieder schwindelig wird, dass ich meine Periode seit Monaten nicht bekommen habe. Und nein, äh, bei mir hat sich kein Nachwuchs angekündigt. Das ist also nicht aus diesem Grund, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Es hat sich dann rausgestellt, dass ich... Hä? Äh, bin ich hier richtig? Was ist das? Ah. Äh, es hat sich rausgestellt bei der letzten Blutuntersuchung und der Schilddrüsenuntersuchung, dass ich einen sehr starken Vitamin-D-Mangel habe. Und Kontrolle der dazugehörigen Symptome... Nee, das, das machst du nicht mit mir, mein Freund. So. Und die dazugehörige Kontrolle hat gezeigt... Äh, ach, die dazugehörige, die dazugehörige Symptomanalyse meinerseits hat gezeigt, dass es hierzu zu Schwindelattacken kommen kann, dass es hierzu natürlich auch zu Knochenproblemen kommt, weil logischerweise das D3 oder Vitamin D auch für die Knochen zuständig ist, laut, laut Internet zumindest. Und <lacht> unter anderem auch tatsächlich den äh, weiblichen Zyklus komplett verzögert und aussetzen kann. Ja, das habe ich gemerkt. Und deutlich besser wurde das Ganze ja, nachdem ich angefangen habe, mich bewusst in die Sonne zu setzen. Vorausgesetzt, es ist Sonne da. Aktuell seit Tagen, seit dem ganzen Wochenende jetzt tatsächlich gar keine Sonne mehr. Dementsprechend haben bei mir die Schwindelattacken wieder ein bisschen eingesetzt. Also ich hoffe zumindest, dass es tatsächlich davon kommt. Und nicht, dass es am Ende dann doch irgendwas ganz anderes ist. Weil besser geworden ist es tatsächlich durch... Äh, Dadurch, dass es ja dann jetzt nicht mehr so heiß gewesen ist. Und dass ich mich dann eher in die Sonne setzen konnte, ohne halber zu sterben vor Hitze. Und da habe ich gemerkt, dass es deutlich besser wurde. Bis hin sogar dazu, dass, es, dass diese Schwindelattacken komplett ausgeblieben sind. Und das schon seit Wochen. Ist ja jetzt das erste Mal seit einer Ewigkeit dass ich wieder diese Attacken habe. Ich saß jetzt am Wochenende tatsächlich nicht gänzlich am PC, weil ich Besuch hatte über, also über Halloween hinweg. Ne? Über Halloween hinweg hatte ich Besuch. Da saß ich die ganze Zeit eher auf dem, auf dem Sofa bei uns mit, 
meiner Freundin und nicht am PC, wo ich ja dann automatisch in der prallen Sonne sitze, wenn sie dann unter Mittag dann auftaucht. Das heißt, ich hatte knapp vier Tage, wo ich nicht in der Sonne gesessen habe und dementsprechend dann wahrscheinlich auch die Symptome wieder angefangen haben. Habe jetzt aber Tabletten, also solche speziellen Vitamin D Ernährungsergänzungstabletten, die das besser machen sollen. Die erste habe ich jetzt genommen kürzlich. Äh, hallo, gehst du mal? Die erste habe ich jetzt kürzlich genommen. Aber mit einer Tablette ist es vermutlich noch nicht getan. Also es wird höchstwahrscheinlich ein bis zwei, vielleicht sogar drei oder vier Wochen dauern, bis dieser, dieser Vitamin-D-Spiegel sich dann so in, in dieser Hinsicht gebessert hat, dass das vielleicht auf Dauer nachlässt. Deswegen wundert es mich nicht, dass, ich, dass, ich, dass es nicht direkt bei einer Tablette deutlich besser geworden ist. Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Ist ja tatsächlich bei der Schilddrüse auch so. ne? Also die Schilddrüse... Wird nicht direkt besser, wenn man die erste Thyroxin-Tablette dafür nimmt. Also das braucht auch einige Zeit, bis das sich eingependelt hat und sich richtig eingestellt hat. Und so wird das, denke ich mal, auch bei dem D äh, Vitamin D sein. Also ist da meinerseits noch ein bisschen Geduld gefragt, bis sich das richtig eingependelt hat. Und wenn ihr euch fragt, ja, wenn du hier die ganze Zeit in der Sonne sitzt und jetzt mal ein, zwei Tage nicht, kann das doch nicht dort direkt umschlagen, dass die Symptome wieder auftauchen. Ähm, ich denke mal tatsächlich doch, weil, ähm, wenn ich merke, dass wenn ich ein bisschen in der Sonne sitze oder wenn ich täglich ein bisschen in der Sonne verbringe, dass es besser wird, heißt das lediglich, dass vermutlich der D3-Wert insoweit ansteigt, dass die Symptome nachlassen, aber höchstwahrscheinlich nur ganz, 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 ganz knapp über der Minimalversorgungsgrenze sind. Wenn man, sag ich mal... Ich weiß nicht, wenn man, sag ich mal, einen Wert von 15 braucht. Oder sagen wir mal, man braucht, man braucht, äh, man sagt einfach mal, man braucht einen Wert von 1, damit ähm, die Symptome nachlassen. Ein idealer Wert, damit, damit es keine Symptome gibt und man ordentlich versorgt ist, sagen wir mal, liegt bei 7 oder 8 oder sagen wir mal 10 und man geht jetzt her und man sitzt halt und man hat halt dank diesem heißen Sommer, wo man halt die Sonne ständig gemieden hat und eigentlich nur im Dunkeln sitzt, hat man, sag ich mal, einen Wert von minus 2, wodurch dann, oder sagen wir mal, einen Wert von minus 5, wodurch dann wirklich diese heftigen Symptome auftreten, die ich in meinem ganzen Leben eigentlich noch nie so hatte. Und sagen wir mal, da man, hat man einen Wert von minus 5 wodurch diese extrem heftigen Symptome auftreten. Das merkt der Betroffene, sag ich mal, und denkt sich, ah ja komm, wir sitzen da einfach jeden Tag mal in der Sonne und dann bessert sich das, was auch stimmt. Also seitdem der Betroffene täglich irgendwie 20 Minuten sich der Sonne aussetzt und so viel wie möglich und so lange wie möglich, ist der Wert von minus 5 auf plus 2 angestiegen. Das heißt, die Symptome haben sich gebessert. Das Problem ist jetzt aber, wenn mal übers Wochenende oder wenn es mal eine verregnete Woche ist, wo kaum oder gar keine Sonne auftaucht, dadurch rutscht der Wert dann wieder direkt runter auf, sagen wir mal, auf 0 oder minus 1. Zack, die Symptome treten wieder auf. In abgeschwächter Form natürlich, so wie ich sie jetzt habe, aktuell wieder in abgeschwächter Form, aber sie treten wieder auf. Dann denkt er sich, okay... Mit in der Sonne sitzen alleine ist es offensichtlich nicht getan, weil es gerade auch im Winter sehr viel Zeit gibt ohne Sonne. Und dementsprechend greift er nun auf diese Ernährungsergänzung zurück, die ich vom Arzt verschrieben bekommen habe. Musste ich zwar komplett selber bezahlen. Waren 30 Euro, aber früher waren es 50 Euro. Es sind 50 Tabletten, eine muss ich pro Woche nur nehmen. Das heißt, also circa ein Jahr lang hält diese Packung. Und dafür 30 Euro ist komplett okay. So, Betroffener setzt sich nun also hin, hat diese Tabletten, diese Pillen, wo er jede Woche nehmen muss. Und sagen wir mal, nach der fünften, sechsten Einnahme, nachdem er sich auch nicht mehr äh, in die Sonne setzen konnte, ist angestiegen auf plus 5, auf plus 7. Wenn dann mal ein, ein Wochenende kommt, wo nicht so viel Sonne da ist, denkt er sich, ach, ist mir egal, ich habe ja sowieso meine Tabletten. 
äh, die Sonne in die Sonne setzen, brauche ich mich einfach nicht. Und dadurch, dass er halt wöchentlich seine eine Tablette nimmt, bleibt die Versorgung auch konstant. Das heißt, die Symptome verschwinden dann mit der Zeit auf Dauer komplett. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dadurch, dass ich am Wochenende nicht, nicht oft in der Sonne saß und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Symptome deswegen wieder auftreten. Ich hoffe, dass es deswegen ist und ich hoffe, dass das auch weggeht dann mit der Zeit wieder. Weil ganz ehrlich, ich habe keine sonderlich große Lust, ähm zum Arzt zu gehen, weil die Symptome trotz ordentlicher Versorgung trotzdem noch auftreten. Äh, ich habe dafür einfach keine Lust. Und ehrlich gesagt, viel Besseres zu tun, als mich hinzustellen und sämtliche Ärzte abzuklappern, weil es anscheinend doch irgendwas anderes ist. Ich habe schon genug Probleme. Auf gut Deutsch gesagt, da habe ich nicht auch noch Bock und Zeit, irgendwie sämtliche Augen- und HNO-Ärzte abzuklappern, in der Hoffnung, dass sie endlich mal einen Grund dafür finden, ähm, dass diese Probleme da sind und einfach nicht weggehen wollen. Da habe ich keine Lust zu. Deswegen, ich bete und hoffe und äh, ihr dürft mir dabei gerne Gesellschaft leisten, zum Beten und Hoffen, dass ich dass diese Symptome auch wirklich davon, davon kommen. So, was hast du? 35, sehr schön. Ja, ich weiß, das ist eigentlich ein Bossviech, den wir dann später äh, uns besorgen müssen, aber... Ich glaube, bis wir soweit sind... Entschuldigung, ich glaube, bis wir soweit sind, <lacht> ist er auch wieder da, von daher... Aua! Das tut echt weh. Hör auf mich zu beißen. Oh, der ist auch noch nicht mal... Der ist auch nicht... Uh, erschreckt mich nicht so. Der ist auch nicht im äh, Dingensmodus, was mich eigentlich überrascht. Weil normalerweise die ganzen Katzen... Ah, jetzt, jetzt ist er. Die ganzen Katzen sind normalerweise immer grundsätzlich im Modus... Im, äh, im Schleichmodus zu beginnen. So. Erstmal das Ausschalten. So. Da, 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 da. Ach Mädel, schrei doch nicht so rum. Ich kann doch auch nichts für. So, Schatten, Tatzen, huch, da will ich nicht runter. Oh, wie oft bin ich schon da runtergefallen. Aber wie schon, oh, oh, da ist noch jemand hier. Aber wie schon erwähnt, drückt mir da ein bisschen die Daumen, dass diese Schwindel dann wieder nachlässt, sobald, sobald ich ordentlich äh, Dingens habe, sobald ich ordentlich wieder Vitamin D in mir habe. Und oder mal öfters wieder in der Sonne sitzen konnte, etc. Drückt mir da ganz fest die Daumen. Weil, wie schon erwähnt, ich habe echt keine Lust, zum Arzt zu müssen, um das nochmal näher, um das noch mal näher untersuchen las zu, zu lassen, weil es tr trotz D3 einfach nicht besser wird. Das wäre echt... Äh, Sowas wie, ich weiß nicht, wie so ein Schlag ins Gesicht, dass ich alles, was ich vermutet habe, das einfach komplett falsch ist und keine Ahnung, ich am Ende, ach, was weiß ich, doch noch irgendwie einen Tumor im Kopf habe, der wo auf irgendwas drauf drückt und der Grund ist, warum es so schwindelt. Das wäre, das wäre, glaube ich, der absolute Super-GAU. Also das, deswegen sage ich, ich möchte eigentlich eher ungerne damit zum Arzt müssen und abklären lassen müssen, wo das denn jetzt herkommt. Das wäre nicht so geil. Hallo! Ja, wo ist es? So. Aber jetzt zur Abwechslung mal auch etwas Erfreuliches. Blizzard hat ein paar Updates ins Leben gerufen. Und unter anderem... Auch ein paar neue Richtlinien und Regeln. 
Und dadurch sind ab jetzt... Autsch. Dadurch sind ab jetzt zum Beispiel Multiboxer verboten. Yay, das wurde echt Zeit. Ach, das war so eine Troll, so eine Trollin, alles klar. Ähm, das war tatsächlich so eine, oder es ist eine, so eine Zeit der Multiboxer, die äh, ja einfach nur noch mega das Spiel behindern und einfach sonst gar nichts mehr. Für die Leute unter euch, die nicht wissen, was Multiboxer sind, das ist einfach ein einziger Spieler, der gerne mal ein bis zwei Dutzend weitere Accounts aktiv hat und gleichzeitig mit sämtlichen Accounts spielt und da zum Beispiel äh, keine Ahnung, da zum Beispiel Kräuter sammeln geht oder bestimmte Monstergruppen killen geht, etc., etc. Und das halt gleichzeitig mit mehreren Dutzend Accounts. Also ich glaube, der Rekord liegt bei 20 Accounts, die ich mal gesehen habe. Und ähm, es ist im Grunde nicht verboten, Ah. Es ist im Grunde nicht verboten, das Multiboxing, aber es behindert eben Spieler, wenn sie zum Beispiel Kräuter sammeln, die können zu 20, wenn jetzt, wenn jetzt natürlich auch noch ähm, ein oder zwei andere Multiboxer gleichzeitig im gleichen Gebiet unterwegs sind, zum Beispiel von der gleichen Gilde oder kumpelmäßig, äh, dann können die locker das komplette Gebiet von äh, Kräuter und Erzen ähm, frei halten und damit dann natürlich den Markt beherrschen. Ne? Das beste Beispiel ist äh, Nashjata, weil es in Nashjata nur eine einzige Kräuterart gibt, äh, die wo es einfach komplett sonst nirgends gibt. Und tatsächlich nirgends. Also diese, ja, diese Zin, Zintiahinte oder Hyazinte oder ähm, keine Ahnung, wie diese spezielle Kraut sich nennt, aber das ist auf jeden Fall eine, die wohl nur in Nashjata ist. Und wenn da sich jetzt natürlich so zwei oder drei Gruppen von Multiboxern zusammenschließen, sagen wir mal, äh, ja, das bin beispielsweise ich und die gute Salome. Wir denken uns ja, komm, wir gehen hier, wir reisen hier mit 20 Leuten jeweils hier durch die Pampa. Und... Farm die ganze Zeit die Sachen ab und dann ähm, haben zwar der Vorteil, dass mittlerweile die Kräuter praktisch zehn Aufladungen haben. Also früher hast du einmal ein Kraut gesammelt, dann war es weg. Und dann später kam es tatsächlich, dass die ähm, Kräuter der Welt, so wie wir zum Beispiel auch die Erze sammeln, äh, haben zehn Aufladungen. Also davon kann zehnmal gesammelt werden. Innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Und wenn, wenn innerhalb dieses Zeitraums, sage ich mal, die zehnmal nicht ausgeschöpft wurden, verschwindet das Kraut aber auch oder, oder das Erz. Verschwindet das Kraut und das Erz auch. Aber innerhalb dieser Zeit kann bis zu zehnmal äh, davon gesammelt werden. Und wenn jetzt natürlich so ein Multiboxerchen kommt, wenn jetzt natürlich hier so ein Multiboxerchen kommt, der mit zehn Charakteren, sage ich mal, aufläuft und sammelt da ein Kräuterlein ab, ist das direkt weg. Es ist direkt weg. Und, ähm, ja, braucht halt dementsprechend auch wieder einen Moment, bis es dann erscheint oder so. Und wenn man das jetzt überträgt, auf äh, Nashjata zum Beispiel, wenn einfach zwei Gruppen, also Salome und ich, jetzt einfach da mit jeweils zehn Leuten durch die Pampa fliegen und die ganzen Kräuter und Erze abfarmen und dann ist konstant einfach ständig die Welt leer wegen Kr von Kräuter und Erzen. Wenn jetzt, sage ich mal, noch ein Dritter dazu kommt, der sich die ganzen Tiere da schnappt, die man häuten kann, dann ist zum Beispiel nicht nur das Leder komplett überfarmt, sondern auch die ganzen Tiere sind komplett überfarmt. Manche Leute können überhaupt nicht mehr questen, weil das blockiert wird, weil ja die, die Mobs die ganze Zeit tot sind. Und andere Kräutersammler und Erdsammler können auch nichts mehr machen, weil die an die Kräuter und Erze ja nicht rankommen, weil ich ja die Kräuter zum Beispiel abfarme und Salome sammelt die Erze komplett ab. Und dann ist das auch Kräuter und Ressourcen leer und wir stellen das alles überteuert ins Auktionshaus. Kann uns egal sein, weil ja, wir beherrschen da halt in der Hinsicht den Markt, ne? 
weil ja sonst kein anderer die Kräuter sammelt, außer wir, weil wir halt, weil wir halt so, äh, so ähm, schlau sind und immer die Kräuter abfarmen und dann dadurch halt sagen können, ja, ich möchte das und das für die Kräuter haben, weil, ne, wir sammeln die halt die ganze Zeit. Und das blockiert halt komplett den Markt. Und das ist halt so auch tatsächlich nicht gewollt von Blizzard her. Und sollte auch nicht so sein. Und dementsprechend werden entweder... Dementsprechend werden entweder die Sachen übermäßig teuer, weil die Multiboxer damit halt die Preise bestimmen können. Und sagen, ja, ihr kauft das jetzt von mir oder ihr müsst das von mir kaufen, ne? Normalerweise hast du pro Blümchen, sage ich mal, vielleicht ein Gold bezahlt. Jetzt bezahlst du pro Blümchen 100 Gold, weil ich der einzige Anbieter bin und ihr sonst nicht an die Kräuter rankommt, weil ich euch die immer schön wegfarme. So haben die den Markt bestimmt und haben machen können, was sie wollen. Auf der anderen Seite ähm, packen die sich natürlich auch gerne in Gebiete, wo es spezielle Sachen zu droppen gibt. Das heißt beispielsweise in diverse BFA-Gebiete, wo zum Beispiel die Reittiere droppen können, ne? also diese Pferde da bei diesen, oder, oder diese, diese, diese Blutschmauser und so, ähm, stellen sich dann da mit zwölf Leuten hin und äh, knüppeln immer an dieser einen Stelle die ganzen Viecher um und haben vielleicht Glück und es droppt zwei, dreimal. Das ist übrigens der Grund, warum diese Viecher dann auch me mega verbilligt dann reingesetzt werden oder mega teuer, je nachdem. Und nicht nur das, äh, in der Hinsicht, wenn die sich da halt in ein Gebiet stellen und knüppeln halt konstant für Stunden alles um, blockieren sie natürlich auch den Questfluss. Und das ist der Grund, warum Blizzard dann letztendlich gesagt hat, ne, jetzt ist gut, äh, das wird, das nimmt extrem überhand, es äh, gibt Zeiten oder es ist sind Leute, wo wir sagen, ja, es, ihr kennt das eigentlich auch von früher schon, dass da immer mal wieder solche Leute kommen, aber mit dem Unterschied, dass das deutlich seltener war. Ähm, den Grund erkläre ich gleich, ich würde jetzt gerne erstmal alles abgeben und damit wir halt weiter können, damit ich halt nicht jetzt irgendwie zehn Minuten hier drum rumstehe. So, beherrschen der Raptorenjagd. Wie läuft die Jagd auf Tetis? Habt ihr sie wohl, habt ihr sie... Ihr habt sie wohl den ganzen Weg bis hierher ins Lager verfolgt, wie? Meisterin Sokaris, die Raptorentöterin, klingt gar nicht so schlecht, wie? Ja, klingt super. Und wir kriegen sogar was Schönes zum Anliegen. Äh, 7, 11, ja, ist ein, ein Böppel stärker. Das haben wir schon, das muss ich alles aufheben. So, was hast du zu bieten? Oh, ihr seid noch am Leben. Ausgezeichnet. Wie verläuft die Jagd? Der große Bakterer ist also tot. Mein Beifall, Sokaris. Ihr seid wahrlich eine große Jägerin. Dankeschön, Dankeschön. Da kriegen wir eine Knarre, die wir allerdings nicht brauchen, weil wir ja keine Knarren nutzen. So, wie läuft die Jagd? Äußerst beeindruckend, das muss ich schon sagen. Ihr seid wahrlich eine Meisterjägerin. Ja. Ich weiß. Ich weiß. So. Hallo? Habt ihr sie gefunden? Ich würde Hammond nur äußerst ungern ein fast fertiges Buch geben. Ihr habt mich sicherlich, ihr habt mir sicherlich viel Ärger erspart, Sokaris. Ich kann euch gar nicht genug danken. Es wird nicht mehr lange dauern und wir werden das Buch von Meister Nessingwary in Bibliotheken überall auf der Welt finden können. Ich werde eine Kopie für euch hier lassen, falls ihr euch je für das fertige Exemplar interessieren solltet. Vielen Dank, Sokar. Gern geschehen. Ja, ich weiß, das ist eine Quest. Ich möchte aber gerne mal erst alles abgeben. So, die Minen kommen dann. Habt ihr die Kristalle? Da, ah, die sind genau richtig. Einen Moment bitte. Kratzek wirft die Steine in den Kochtopf und schüttet und schüttelt sie ein wenig. Alles repariert. <lacht> Schredderarmverlängerung. Mhm. Na, wenn ich hier, wenn ich mir hier angucke. Ach, das geht nur bis Level 29. Ah, kein Wunder. Ja gut, dann können wir uns mal einen neuen Speer auf 5 Rüstung, Beweglichkeit, Ausdauer, Crit. 3 jeweils. Oh, ich glaube, da muss ich erstmal die, die hier nehmen. Das gibt, glaube ich, mehr Punkte. 
Ähm, bring Kratzex reparierten Topf zu Corporal Caleb. Ah, okay. So, dieser Kessel ist repariert. Ich habe sogar eine zweite Dampfpfeife eingebaut. Und seht, am Boden gibt es einen neuen Zerhacker, der sogar deutlich Bein... der sogar durch Beinknochen schneidet. Boah, ey, ich hab's heute mit dem Lesen, ne? Ja, ja, Kratzex Spezialtopf stellt Köche zu 100% zufrieden. Ich bin sicher, dass er dem Besitzer gefallen Bleib wird. Gut drauf. Meine Ausrüstung ist startklar, Sokaris. Ich warte nur noch auf die Heute. Wir wollen Kizox ja nicht warten lassen. Es ist für niemanden gut, wenn der Cheferfinder des Tüftelverbands unzufrieden ist. Diese Heute sollten genügen. Ihre Qualität ist nicht allzu wichtig, da sie ja nur die innere Schicht der Stiefel bilden. Aber sie sollten schon bequem sein. Wenn sie ein bisschen zu steif sind, verwende ich ein wenig Tigerblut, um sie aufzuweichen. Kleines Betriebsgeheimnis, wisst ihr? Nun, ich habe die Grundform der Stiefel soweit und sie werden auch sehr gut, aber die Häute, die ihr mir brachtet, werden leider nicht für die inneren Schichten ausreichen. Was sollen wir tun, Dritzlik? Diese Frage brennt euch zweifelsohne auf den Lippen und ihr habt wirklich Glück, dass ihr mit Dritzlik sprecht, denn er wird euch genauestens erklären, was wir zu tun gedenken. Die inneren Schichten sieht sowieso niemand, also werden wir uns zum Auffüllen der Stiefel einige der billigeren, dickeren Häute der Krokis holen. Bringt fünf Schnappkiefer, bla bla bla. So, und jetzt hier. Großwildjagd, Sokaris, ihr seid eine Jägerin, die unsere Gesellschaft wahrlich würdig ist. Von den Schlachtfeldern von Lordaeron bis in den tiefen Dschungel hinein habe ich selten jemanden gesehen, der so geschickt mit den Waffen umgegangen ist wie ihr. Ihr habt die furchterregende Sindal, den schwer fassbaren Bactera und die tückische Tetis erledigt. Doch die wahre Trophäe ist der Kopf von König Bangalash. Dieser weiße Tiger ist der Grund, warum ich hier bin. Und doch verspottet er mich von seinem Schlafplatz im Süden aus. Wenn ihr König Bangalash tötet, dann seht ein, dann steht ein für alle Mal fest, dass euer jägerisches Können von niemandem übertroffen wird. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, ne, wenn ich jetzt so von meinem Mount runtergehe, dann bin ich sogar noch viel, viel besser, weil ich habe ihn gezähmt. <lacht> so, wir haben hier alles wieder mitgenommen. Uh, und jetzt kann ich auch weiter erzählen. Und zwar ähm, gibt es Leute, die tatsächlich sagen, dass dieses Multiboxing schon seit ja, Anbeginn der WoW-Zeit gibt. Also da hat einer ähm, gemeint, ja, er wartet schon seit 16 Jahren darauf, dass das unterbunden wird. Und... Oh, Entschuldigung. Und scheinbar gibt es das schon seit Anbeginn der Zeit, war aber bis dato sehr, 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 sehr selten, weil sehr, 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 sehr kompliziert. Und, ähm, ja gut, was heißt kompliziert, aber es hat sich wohl offenbar nicht ganz so sehr gelohnt, weil es bis dato ähm, nicht ganz so viel äh, ja, Gründe gab, das zu machen. Aber jetzt zum Beispiel seit BFA und seit die... <lacht> Und seit es diese, ähm... Ihr wagt es, mich erneut herauszufordern? Ja. Sie. Ich hoffe, ich, es stürzt jetzt nicht mehr ab. Schönen Tag auch. Nein, es stürzt nicht ab. Ja, es hat eine Weile, ist das immer wieder abgeschmiert. Weil, äh, keine Ahnung, ist halt einfach so. <lacht> Aber, ähm, damals hat das Multiboxing tatsächlich nicht ganz so viel gebracht, weil du musstest ja die ganzen Accounts bezahlen. Ähm... Du musstest viel Zeit investieren. Ich glaube, so von Drittanbieter gab es auch nicht unbedingt von Anfang an. Und es war halt sehr, sehr aufwendig. Und mittlerweile... Und, und ach ja, und was auch noch ein schöner Grund dafür ist, ähm, ist einfach, dass... Ja, jetzt benutze ich das. Jetzt ist es natürlich so ein magisches Vieh, wo nicht mehr ganz so viel Zeug, ne? Dankeschön. Aber ähm, zum Beispiel gab es ja bis zu, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann mir das aufgefallen ist, aber auf jeden Fall gab es bis zu einem gewissen Grad ja immer nur ein Kräuterchen pro, ähm, äh, pro Pflücken. Also es war jetzt nicht so, dass sie zehn Aufladungen haben, wie es jetzt heute ist, sondern es gibt halt einfach immer, es gab nur eine Aufladung jedes Mal. Ach so, ein Lullen der Schuss. 
Und es gab halt einfach konstant immer nur eine einzige Aufladung. Und das hat sich mit, ich weiß gar nicht, ob das Legion schon gewesen ist oder ob das erst mit BFA kam, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das halt früher nicht gang und gäbe, dass man da zehn Aufladungen hatte. Und ähm, damals gab es sie aber schon, aber selten. Aber seit äh, spätestens jetzt BFA in Kombination mit diesen... Ähm, in Kombination mit den WoW-Marken, wo man sich die Spielzeit kaufen kann, also kein reales Geld bezahlen muss. Die zehn Aufladungen für Kräuter und Erze, die man jetzt hat. Und äh, ja, die Funktion der Drittanbieter, dass man also mit einem Klick tatsächlich irgendwie 20 Charaktere auf einen Schlag steuern kann. Dadurch sind diese Multiboxer halt wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ich habe tatsächlich auch erst das erste Mal in BFA einen Multiboxer getroffen. Nämlich einer, der am, sag ich mal, Weltenrand stand am Meer und hat nach dem Rochen geangelt. Und dann hat derjenige, wo ich gesehen habe, mit dem Namen, die wo geangelt haben, die also alle gleich, gleiche oder nahezu identische Namen haben, da waren dann auf einmal fünf, sechs Rochen im Auktionshaus, die total verbilligt gewesen sind. Weil das können sie ja tatsächlich nicht wegfarmen, so wie die Kräuter jetzt, ne? Das heißt, sie können es eigentlich nur in Massen anbieten und dafür deutlich billiger, um das zu verkaufen. Und damit machen sie halt auch die Auktionshauspreise kaputt. Und bei den Kräutern ist es halt so, dass die zum Beispiel, halt wie schon erwähnt, in Nashata halt ein komplettes Gebiet leer farmen können und leer halten können. Und dass sie da dann halt sagen, ja, wir haben die einzigen Kräuter davon, wir machen das jetzt scheiße teuer, weil ihr seid eh gezwungen, das zu kaufen. Und ähm, um das endlich mal einen Riegel vorzuschieben, oh, das hat so lange gedauert, das war, wurde so nötig einfach. Und es gibt da tatsächlich drei Klassen oder drei äh, Spielerklassen, die drauf reagieren. 95% freut sich tierisch drauf. Und freut sich tierisch drüber, dass diese ganze Scheiße endlich ein Ende hat. 4% äh, finden es schade, weil sie die im Open-World-PVP nicht mehr platt machen können. Weil logischerweise, wenn du so 20 Eulen hast, weil es sind meistens Druiden, hast du 20 Eulen. Eine Haupteule, die alles koordiniert, ne? der Hauptspieler mit seinem Hauptaccount. Und dann die äh, 20 restlichen, die halt einfach das gleiche machen durch diesen Drittanbieter, durch dieses Drittanbieterprogramm wie halt der erste. Und da fand ich eine Erklärung super. Ich finde es ich find's schade, dass das, äh, dass das weggemacht wird, weil ich fand das so geil. Man konnte so schön Ehre und Ding sammeln, wenn man den Anführer dieser, dieser Eulenhorde gekillt hat und alle anderen Eulen dann nur noch so, so hirntot dastanden, weil geht ja nichts mehr, weil die Verbindung und das alles, weil die, die Haupteule ja tot ist, ist halt alles weg. Und ähm, ich finde das unfassbar witzig, wie die dann immer verzweifelt versuchen, ihren Anführer wieder zu beleben, aber halt alle tatsächlich nacheinander draufgehen. Und dann halt, ja, so lange gekillt werden, bis sie sich halt dann irgendwann mal auslocken, weil sie können sich nicht mehr beleben und zurückkommen, weil so schnell wie die gekillt werden, so schnell können, können die gar nicht mehr aufstehen. Und dann gibt es natürlich dieses eine Prozent die dann rumjaulen, äh, lass sie doch machen, was sie wollen, die stören doch keinen, bla bla bla. Und das sind dann natürlich die Leute, die halt entweder Freunde haben, die das für sie mitmachen, das heißt, die, die farmen für sie die Kräuter, schenken die dann und so weiter und so fort. Oder es sind halt wirklich die richtigen Boxer, die dann halt sich noch versuchen rauszureden, so nein, ich bin kein Boxer, aber ich finde es halt trotzdem, lass doch die Leute spielen. Ich meine, dieses Multiboxing hat eigentlich nur Nachteile für das Spiel. Die einzigen Vorteile, ich meine, noch nicht mal, Blizzard hat noch nicht mal den Vorteil, dass sie an denen Geld verdienen, weil, ähm, woran verdienen die Geld? Die bezahlen das, die bezahlen das Ganze mit, mit den Marken einfach. Das war's. Und sicherlich kauft irgendjemand die Marken und verkauft die dann, aber es ist ein Unterschied, ob es zwölf Leute, zwölf verschiedene Spieler, die Marken kaufen, um sich ein bisschen Gold zu verdienen und die dann reinstellen und dann die Multiboxer, die die Marken rauskaufen. Oder ob jetzt einer die Marke kauft, reinstellt und sich die Multiboxer selber nochmal die Marken kaufen müssen. Ähm, da verdient, da verdient 
Da verdient Blizzard eigentlich auch nicht zusätzlich ran. Deswegen ist es super, dass sie das machen. Und ich muss jetzt erstmal die Folge beenden. Ich bin schon wieder deutlich drüber. Also bis gleich.